Quelques mois après le début de la crise du Covid-19, qui nous a amené à repenser notre façon de vivre et notre façon de travailler, on s'est demandé si, cette fois-ci, au lieu de partir à l'autre bout du monde, il valait pas mieux documenter une nouvelle initiative écologique, mais au plus proche de chez nous. Au fil de nos rencontres et de nos recherches, on a découvert en plein cœur de Paris la ferme du rail. Installé le long de la petite ceinture ferroviaire dans le 19e arrondissement, c'est un lieu qui allie agriculture urbaine, architecture biosourcée et solidarité. On est donc parti à la rencontre de celles et ceux qui sont à l'origine de ce projet inspirant et qui défendent comme nous une écologie urbaine, économique et sociale. La Ferme du Rail, c'est un projet qui a été lauréat de Réinventer Paris, qui est un concours de la mairie de Paris qui met à disposition des parcelles qui n'étaient plus utilisées. En l'occurrence, ici, c'était une friche complètement abandonnée qui bordait la petite ceinture. Et la Ferme du Rail a été formée par différentes personnes, donc un bailleur, des architectes, une paysagiste et une entreprise d'insertion. Euh, afin de faire un lieu où on pouvait euh, un peu euh, cohabiter tous ensemble et avec euh, vraiment pour but de s'inscrire dans le quartier et euh, une démarche plutôt durable au niveau de l'alimentation, la création de compost avec vraiment l'idée de faire un restaurant où euh, les légumes venaient du potager et qu'il y ait des gens qui à la fois vivent ici et travaillent ici. Euh, le... Je pense que notre projet, c'est vrai, fait peut-être... Euh... Euh, office de, de modèle, en tout cas d'exemple, de, euh, 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 parce qu'il euh, il répondait, euh, enfin il répond, <rire> à, différents, à différents besoins et à différentes contraintes, qui sont euh, celles qui sont inhérentes en fait à la ville dense, très petite surface, enclavement, des parcelles qui restent à, à conquérir. Et, euh, et problématiques sociales de, ma, de manière générale. Le programme, on l'a construit avec euh, les associations, avec euh, le quartier aussi. Enfin, on a réfléchi à ce qui pouvait euh, servir au quartier et être en lien avec les associations. Et euh, ce qui prépondère euh, dans, notre, euh, dans notre projet, c'est euh, l'agriculture urbaine. Donc on voulait faire en fait une... Euh, une sorte euh, de, enfin, un lieu de vie autour euh, de l'agriculture urbaine qui soit ouvert sur les habitants, mais aussi sur les habitants du quartier, mais aussi sur les habitants de la ferme et les travailleurs euh, et les travailleurs de la ferme. Je pense que dans les villes, il y a de plus en plus euh, l'envie de se re-rapprocher de la nature, mais aussi euh, de passer de plus en plus par euh, des circuits euh, locaux, voire ultra locaux, pour euh, se nourrir, se reconnecter à leur alimentation, donc de savoir d'où ça vient, mais aussi comment ça pousse. Le bio est de plus en plus utilisé, mais pas que aussi, tout simplement l'agriculture raisonnée. Et, euh, et l'intérêt d'avoir une ferme comme ça en ville, c'est aussi que les gens puissent voir euh, le rythme des saisons, qu'un potager, ce n'est pas la même chose euh, l'été et l'hiver, euh, comment ça se passe, comment ça pousse. Là, ici, les gens, ils peuvent passer et se promener juste et, et voir ça. Donc, on n'est pas obligé forcément d'être dans l'ultra local et de manger tout ce qui a été produit à moins d'un kilomètre de chez nous. Mais déjà, si on essaye d'éviter de manger des fruits et des légumes qui viennent de l'autre bout du monde et qui sont sous plastique, euh, je pense que c'est pas mal. Et je pense que l'agriculture urbaine, pour ça, elle sensibilise aussi vachement. On a dû atteindre plus exactement à deux objectifs. C'est-à-dire euh, créer un espace qui soit fertilisable et construit euh, donc, euh, dans, une, dans une parcelle qui est toute petite, qui fait 1700 euh, m2. Et on a dû aussi euh, intégrer euh, la notion d'ouverture sur le quartier. Donc c'était ces euh, deux objectifs parmi d'autres, hein, mais peut-être les deux plus importants pour euh, imaginer l'implantation euh, du bâti et des jardins et de l'équipement restauration euh, sur ce lieu. Les euh, pratiques qui sont développées ici 
euh, sont un panel de euh, techniques euh, les plus écologiques, les plus euh, simples possibles. Donc euh, au sein de la ferme du rail, il euh, y a une équipe de salariés qui sont entre 7 et 10 et euh, qui vont s'occuper euh, de, de, des différentes activités euh, de la ferme. Donc on va avoir le maraîchage. Le maraîchage, on a à la fois un potager plein sol au cœur de la ferme. On a deux talus euh, sur lesquels on fait pousser euh, différentes euh, plantes comestibles euh, aussi. On a une serre dans laquelle à la fois on fait pousser des fruits et des légumes et à la fois on fait nos semis pour préparer le potager. On a aussi une partie où on fait des graines germées et ensuite on va avoir le toit. Et là, c'est tout simplement des bacs sur lesquels on fait pousser des fruits et des légumes. Et à venir, on va aussi avoir de l'aquaponie, donc un bassin avec des poissons et qui sera relié à des cultures hors sol en hydroponie. Donc on essaye vraiment de partir de la graine, ensuite euh, pour que ça aille au potager, pour faire pousser les légumes, qu'ils aillent après dans le restaurant, avec euh, vraiment pour but de continuer à valoriser les déchets d'assiettes, euh, pour créer du compost, pour qu'ils puissent venir euh, enrichir euh, notre potager et qu'on puisse continuer à planter euh, nos, nos petits plants euh, dans le potager. L'année dernière, on a produit une tonne de fruits et légumes. Après, c'était notre toute première année, c'était un peu l'année crash test. Donc, euh, je ne peux pas trop dire pour l'instant si ça va vraiment euh, continuer à être à peu près euh, dans ces quantités-là ou pas. Donc à la ferme du rail, on a décidé de faire notre propre compost. Euh, pour ça, on va à la fois collecter des commerçants dans le quartier, tout situé à moins d'un kilomètre. Ça va être à la fois des restaurants, des épiceries, on a aussi par exemple des cantines de crèches. Et on a aussi ouvert un point d'apport volontaire, où là c'est les riverains qui peuvent euh, venir déposer euh, leurs épluchures ou leurs déchets de table. Nous, tout le compost qu'on produit, il va être réutilisé uniquement pour euh, notre potager et pour nos besoins. Donc, ce n'est pas un compost euh, qu'on va forcément vendre. C'est vraiment d'abord pour répondre à nos besoins, grâce à la valorisation des déchets euh, organiques euh, du quartier. Donc le but, ça va être de travailler en maximum euh, en lien avec le restaurant, donc à la fois avec euh, la collecte de leurs déchets alimentaires pour les valoriser, mais aussi pour euh, la production de fruits et légumes, et euh, de se caler au maximum avec eux pour voir euh, leurs attentes et leurs envies euh, en fonction de cette production-là, même s'ils si sont très ouverts et qu'ils euh, sont quand même prêts à, à prendre à peu près euh, tout ce qu'on produit. C'est particulièrement euh, Noémie qui, qui organise la, la récolte hebdomadaire, donc elle nous tient au courant quelques jours en avance. Ce qui permet, nous, de faire des compléments d'achat, y compris sur les légumes, où on n'est pas 100% légumes de la ferme, mais au moins on anticipe. On a un lien fort avec le, celui que j'appellerais le, le chef jardinier, qui organise tout, qui n'est pas là au quotidien, mais qui, qui chapeaute l'ensemble. Il peut planter aussi en fonction... De, de nos souhaits, ils proposent aussi des tests voilà, pour adapter et pour mettre une, une cohérence dans, sur notre carte, sur le menu, sur la formule du jour et autres. Le restaurant a une place prépondérante en fait, dans le projet parce qu'il permet euh, la, la mixité, on va dire, l'accueil du public et euh, l'accueil des, des résidents. Donc c'est un lieu où tout le monde, où tout le monde va, va se retrouver 
pour manger ou discuter ou euh, voilà. Ah si, j'adore. Le matin, quand tu arrives à la ferme du rail et que tu t'occupes du restaurant et que tu commences par prendre un petit café tout seul, tu grimpes dans la serre et tu es au milieu de la verdure. C'est comme ça que tu commences ta journée quand tu viens bosser au restaurant. C'est hyper la classe. C'est trop bien. Ce qu'on a voulu en fait c'est construire de manière la moins impactante possible et de recréer le plus de liens avec la campagne. Donc c'est pour ça qu'on a choisi de construire en bois pour le bâtiment de logement et en structure bois pour, pour la serre. Ensuite euh, on a un remplissage en bottes de paille, donc euh, les bottes de paille qui proviennent euh, du 78, donc un agriculteur qui est situé à une soixantaine de kilomètres d'ici. Donc c'est directement des bottes de paille qui sont glissées euh, entre les montants euh, de structures qui permettent euh, donc euh, l'isolation. Et ensuite, euh, de manière simple, en fait, déjà commencer à s'implanter euh, sur le site en essayant euh, de profiter au maximum euh, des, des apports euh, naturels que le, que le site nous offre et ensuite euh, d'utiliser des matériaux euh, qui, qui aient le, le moins d'impact possible et donc de créer aussi des liens avec le, avec le territoire pour, euh, pour permettre en fait une activation du territoire par, euh, par le projet. Ici on a développé ça avec la paille mais il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de choses à, à, à trouver ou à retrouver pour, pour, resserrer, pour resserrer ces liens. On est à un moment donné, en fait, le bâtiment aujourd'hui est une source en fait, majeure de, de pollution et d'émissions de, de, de CO2. Donc, on essaye au maximum, par notre intervention, de réduire ces émissions et surtout en fait, de recréer aussi de recréer des liens et pour, pour permettre aussi du travail local, faire travailler les entreprises, les entreprises locales, de, de profiter des chantiers pour faire des formations, que ces nouvelles techniques en fait permettent à des personnes de se former. Aujourd'hui, c'est des secteurs en fait qui, qui peuvent être en, en pleine évolution et du coup, d'être formés en fait à à l'utilisation et aux techniques de, de réemploi, aux enjeux, ça permet à des personnes de valoriser aussi ces, ces, ce savoir-faire sur, sur des chantiers futurs. À travers son architecture biosourcée, son exploitation maraîchère en circuit court ou encore son programme d'insertion sociale, la ferme du rail c'est aujourd'hui un exemple de solidarité et d'écologie urbaine. C'est le fruit d'un travail éco-conçu entre les associations en charge du lieu, les architectes, le personnel du restaurant, les habitants de la ferme et aussi les habitants du quartier. Tous ensemble, ils nous prouvent aujourd'hui la nécessité et la possibilité de mettre en œuvre des projets qui prennent à la fois soin de l'humain et de la nature.